ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് അതിന് വേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതിനാണക്കായ ഒരു ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് വേവിച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച് അതിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടതാണ് അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ ജീരകം പെരുംജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കതിനെ ഒരു ദോശ പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ടയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരു ദോശേൻ്റെ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഭാഗത്തിന് കലക്കിയെടുക്കണം ദോശയൊക്കെ കലക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ദോശയും ഈ മസാലയും ലെയറായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ ദോശേൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മുട്ട മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് കലക്കി വെച്ചതായത് ഇതും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പാത്രം വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മല്ലിയില ഉള്ളവർക്ക് മല്ലിയില ഇടാം ഞാൻ മല്ലിയില ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മല്ലിയില ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടികളും മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഏകദേശം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ബിരിയാണിയുടെ മസാലയൊക്കെ വഴറ്റി കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിപ്പിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് മസാലയുമായി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ചട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ മൈദേനെ കൊണ്ടുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ മൈദയുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നേരിയ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ 
ദോശ നല്ലോണം ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒന്നിങ്ങനെ അതിൻ്റെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തിരിയല്ലോ അതിൻ്റെ വെള്ള കളർ ഒന്ന് പോയി കളർ മാറി വരുമ്പോൾ എടുക്കാം അപ്പം അതൊന്ന് തിരിച്ചും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കുക അത് അധികം ആവണമെന്നില്ല വീണ്ടും അത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രൈം പാനിൽ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ട് വേവിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് എടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് അവിടെ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കതിലോട്ട് ഓരോ അപ്പായിട്ട് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ അപ്പം എടുത്ത് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചതല്ലേ മുട്ട അടിച്ച് വെച്ചത് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേറെ അപ്പം കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അപ്പവും മസാലയും കഴിയുന്നത് വരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പത്തിരിയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള മുട്ട മുഴുവനും അപ്പം ഇത് ഡയറക്റ്റ് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല അടിയിലൊരു ഫ്രൈം പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അടിയിലൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ പത്തിരി നേരത്തെ പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം അത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വേവാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം വേറൊരു പാനിലോട്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേറൊരു പാനിലോട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വേറൊരു പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കണം അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാൻ വേറൊരു പാൻ്റെ മേലെ തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം 
അപ്പോൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി അതിശയപ്പത്തിരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം പറയണം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്